Ayan. So, I hope you are done with our practice exercises. Ngayon, i-discuss naman natin yung mga sagot dun sa binigay kong practice exercises. Number one. Okay, ayusin muna natin siya so that lahat ng terms ay nasa iisang side the equation. So, kailangan siya ay may sulat sa form na ax squared plus bx plus c is equal to zero. In this case, lilipat lang natin yung 16. x squared minus 16 by addition property of equality para malipat yung 16. Okay. Since ang highest exponent na present ay 2, ang degree niya ay 2, therefore it is a quadratic equation. Okay, ano ngayon ang value ng a? Ang value ng a ay 1, hindi x squared ha, 1. Value ng b, wala tayong linear term, kaya ibig sabihin ang b ay 0. How about c? Ang value ng c natin ay negative 60. So, ayan na siya. Check ninyo kung pareho tayo nagsagot. Next, number 2. Ito ay nakasulat na in the form of ax squared plus bx plus c. So, therefore, it is, since ang highest exponent na meron ay 2, kaya siya ay quadratic equation. Wala na manipulation na ginawa. Okay. Ngayon, identify the values of a, b, and c. Anong value ng a? 1 hindi x squared. Ang value ng b ay wala. Wala siyang linear term. Kaya 0. Ang value ng c ay negative 1. Next. Number 3. So, dito sa number 3, didistribute lang natin yung x dun sa binomial. So, x times x will be x squared x times 3x, x times 3, that will be 3x, is equal to 0. So, ang highest exponent ay 2, kaya siya ay quadratic equation. So, anong values ng a? Value ng a, b, at c. Value ng a ay 1, Value ng b ay 3. Value ng c ay walang constant term, kaya siya ay 0. How about number 4? Meron na tayong squaring of a binomial. So, square natin. x squared plus twice the product of the first and the second term plus square the last term is equal to x squared. Okay, so x squared 2 times 2 is 4 plus 4x plus squared the last term 2 squared is 4 is equal to x squared. Lipat natin yung x squared sa kabila. x squared by addition property minus x squared plus 4x plus 4x plus 4 is equal to 0. Subtract magiging 0. So, 4x na lang. 4x plus 4 is equal to 0. Anong mapapansin natin? Na yung x squared minus x squared, wala na. Ang highest exponent na ay ano? 1. Hindi na siya 2. So, therefore, ano mangyayari sa kanya? Not quadratic. Okay, may mabalo sa ABC ba? Wala. Kasi hindi siya quadratic. Okay. Number 5. Last item. So, gagawin natin may denominator na x. Multiply lang natin both sides of the equation ng x. LCD. So, magiging x 
times x squared plus 3 over x is equal to 5x times x. Kung wala ito, madi-divide out. Ang matitira ay x squared plus 3 is equal to 5x times x. You will get 5x squared. Ipat natin yung 5x squared sa kabila. Magiging x squared minus 5x squared plus 3 is equal to 0. Combine natin ito. Magiging negative 4x squared plus 3 is equal to 0. Bakit? Negative 5 at saka positive 1. Subtract yun. Kaya magiging negative 4x squared plus 3 is equal to 0. Ngayon, pag nakita natin na ganyan, since siya ay equation, ang leading coefficient mo ay negative. Pagka ganun yung nangyari, mag-multiply tayo both sides ng negative 1 para maging positive ang leading coefficient. Kailan na ginagawa yun? Kapag ka, yung quadratic equation ay isang variable lang. Hindi magiging ano na siya. Magiging 4x squared minus 3 is equal to 0 quadratic or not ang highest exponent ay 2 kaya siya ay quadratic equation okay, ano ang value ng A? B at C ang value ng A ay 4 value ng B ay walang linear term kaya siya ay 0 value ng C ay negative 3. Okay. So, that will be our last item for our practice exercises. Sana ay nakakuha kayo ng 5 out of 5. So, kung meron pang hindi malinaw doon sa discussion natin, pwede nyo kayo balikan, pwede nyo balikan yung mga previous natin examples dun sa lesson. I hope that you enjoy and you got something out of our lesson for this day. Like, share, and comment your suggestions on the comment box below. And don't forget to subscribe. To get notified with our latest videos, just click the notification bell.